সম্মানিত হাজেরিন আজকে আমরা আমাদের জুমাতে সংক্ষিপ্ত সময়ে যে বিষয়ে কিছু কথা শোনার চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে কোরআনুল করিমের আলাদা আলাদা পনেরোটা আয়াত করিমার মধ্যে যে আয়াত করিমার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজে নিজেই তার বান্দাদেরকে ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য এবং ধ্বংসে কারা আছে তা জানিয়ে সতর্ক করেছেন রব্বুল আলমিন আল্লাহ বলছেন তারা ধ্বংস তাদের ধ্বংস হোক তারা ধ্বংস হবে এই কাজের মধ্যে থাকলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য এরকম ভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন এই রকম আল্লাহর নিষেধাজ্ঞায় দেওয়া কতকগুলি ধ্বংসের বিষয়ে আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব বিশেষত আমরা জানি যদিও মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা বর্ষ রয়েছে যে এই বর্ষ আমাদের হচ্ছে হিজড়ি শাল সেই শাল অনুযায়ী আমাদের এই চন্দ্র বর্ষ অনুযায়ী আমাদের আবাদত বন্দেগি আমাদের হজ আমাদের রোজা আমাদের লাইলাতুল কদর এইগুলি সবই আমরা আমাদের এই হিজড়ি সাল অনুযায়ী গণনা করি কিন্তু সামাজিকতায় এখন আমাদের যে গ্রিগ্রিয়ান ক্যালেন্ডার পরিবর্তিত হয়ে এখন যেটা ইংরেজি ক্যালেন্ডার আমরা বলি সেই ক্যালেন্ডারের নতুন একটি বর্ষে আমরা নতুন করে পদার্পণ করেছি আজকে হচ্ছে সেই বর্ষের হিসাবে প্রথম জুমা আমাদের জন্য প্রিয় ভাইয়েরা মানুষ যদি একটু আকল খাটায় একটু বুদ্ধি খাটায় তাহলে দেখবেন তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ যখন তার থেকে হারায় যায় তখন কি সে খুশি হয় না ব্যথিত হয় ব্যথিত হয় দেখেন একটা পাত্রের ব্যাপারে খবর পাওয়া গেছে যে ছেলেটা খুবই ভালো চাকরি বাকরিও খুব সুন্দর করে সামাজিক স্ট্যাটাসেও ছেলেটা ভালো আপনার কলিজার ধন মেয়ে সারা জীবন তারে আপনি বুক দিয়ে আগলায় রাখছেন এখন সেই সুপাত্রস্থ করবেন সারা জীবন আল্লাহর কাছে দোয়াও করছেন কিন্তু যখন আপনি পাত্রের হাতে তুলে দেন বাপ মা কেঁদে কেঁদে জারে জার হয়ে যায় ঠিক কি না কেন কারণ তার এটা সম্পদ তার এটা কলিজার ধন নারী ছেড়া ধন বলে মা বাপ এত বড় করছে আজকে তার ধনকে জানে ভালো ছেলে দিয়ে দিচ্ছে তারপরেও মন ব্যথা তুর হয় তো প্রিয় ভাইয়েরা দুনিয়ার সামান্য সম্পদ সামান্য কিছু যেটা আমার হারালে আমার দুঃখ লাগে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন বলো আসর দুনিয়ার বুকে তোমাদের কাছে আল্লাহ কসম করলেন সময়ে সবচেয়ে দামি যে বিষয় আমার আল্লাহ তোমাদেরকে বললাম সেটা হচ্ছে তোমাদের জন্য সময় যার উপরে দামি আর কিচ্ছু নাই একটা মানুষের হায়াতের বাজেট যদি পঞ্চাশ বছর তিরিশ বছর বিশ বছর থাকে একটা বছর যদি তার হায়াত থেকে বেরিয়ে যায় আর সে জানে যে সে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর সময় তার সামনে অতি সন্নিকটে তাহলে এই সময় হারাই গেলে এই সময় হারানোকে কেউ উৎসব হিসাবে নিতে পারে আমরা তো দেখলাম ব্যতিক্রম ঢাকার আকাশে যে পরিমাণ আতশবাজি যে পরিমাণ পটকাবাজি আমরা তো ঢাকাতে বহু বছর ধরে আসি জীবনেও আমরা কখনো এত দূর পর্যন্ত দেখি নাই আমরা তো মনে করছিলাম কোরআন হাদিসের কথা বলে মানুষজনের মধ্যে যে পরিমাণ এখন আমরা দেখি ইউটিউব ফেসবুক টুইটার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মনে হয় যেন ইসলাম আর মুসলমান পন্থী লোক আর ফলোয়ার দিয়ে মনে হয় মাখামাখি হয়ে গেছে কিন্তু দেখলাম যে আসলে একটা শ্রেণী আবেগ আর একটা শ্রেণীর মধ্যে বিবেক এই দুইটার মধ্যে একটা গ্যাপ আছে ঠিক কি না একটা গজল শুনেছিলাম অনেক ছোটবেলায় আবেগ সে তো হঠাৎ আগুন একটু তাপেই জ্বলবে দেখুন কিন্তু বিবেক দিয়ে জীবনের শপথ নিয়ে খোদার পথে জীবন রাঙানো সে তো বড় কঠিন বাস্তবতা একটু কল্পনা করে দেখেন আবেগ সে তো হঠাৎ আগুন অল্প তাপেই জ্বলবে দেখুন কিন্তু বিবেক দিয়ে আল্লাহর পথে চলার শপথ নিয়ে নিজের জীবন বেলানো এত সহজ নয় প্রিয় ভাইয়ের আবেগে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া যায় ইসলামপন্থী হয়ে যাওয়া যায় একটা পোস্ট শেয়ার দিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু নিজের মোরালিটি ইসলামকে অন্তরে ধারণ করে ওইটার কালচারের উপরে টিকে থাকা অত সোজা নয় ঠিক কিনা এই প্র্যাকটিস আমাদেরকে বাড়াতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা যে কথা বলছিলাম না আমাদের জীবন থেকে এক বছর হারাই যাচ্ছে যে সালেই ধরলাম রে ভাই বুঝলাম এটা আমাদের সাল নয় এটা সাল 
ক্যালেন্ডারে যেহেতু গণনা করা হয় বাংলাদেশ সরকার যেহেতু এই বর্ষটাকেই আমাদের বর্ষ হিসাবে আমাদের কি বলে সরকারি বর্ষ হিসাবে বিভিন্ন ছুটি বিভিন্ন কিছু আমাদের ক্যালেন্ডার হিসেবে নেওয়া হয় সেই হিসেবে এটা একটা ক্যালেন্ডার আমাদের প্রচলিত এই ক্যালেন্ডার গ্রহণ করা অথবা এই ক্যালেন্ডারে হিসাব করা না যায় হারাম নয় কিন্তু আমরা আমাদের বিবেক দিয়ে যদি একটু চিন্তা করি কি উত্তেজনাই না আমরা এই রাত্রের পোহর পার করলাম প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ হরবুল আলমিন এই জন্য বলছেন ধ্বংস তোমাদের জন্য আমরা নতুন বছরের শপথ নেই আল্লাহর দেখানো যে ধ্বংসগুলির কথা আজকে আলোচনা করব খুবই সংক্ষেপে কথা বলবো আমার শরীরটাও বেশি ভালো না তারপরেও আমি যতটুকু বলার চেষ্টা করব আল্লাহ হরবুল আলমিন যেন আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করেন এবং এই বছরে এই বিষয়গুলোর থেকে বেঁচে থাকার শপথ নিয়ে যেন আমরা চলতে পারি আল্লাহ যেন সেই তৌফিক দান করেন আল্লাহ হরবুল আলমিন সুরাজ জুমারের বাইশ নম্বর আয়তে সর্বপ্রথম সারা পৃথিবীর সব মানুষের দিকে মোখা দেব করে আল্লাহ রাব্বুল আমিন একটা আহ্বান দিচ্ছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন তোমরা কে অনুভব করো তোমরা কে এইটা অন্তর দিয়ে ভাব নাকি আফামান সরাহ সতরাহুল ইসলাম আল্লাহ যার অন্তরটাকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন ইসলামের বিধি বিধান যে অন্তরকে ভালো লাগে ইসলামের বিধান গোলা যে অন্তর ধারণ করতে চায় আল্লাহর কোরআন আল্লাহ রসুলের বিধান গুলা যে অন্তরের মধ্যে আকর্ষিত করে তোমরা মনে করো না এইটা খুব হালকা ব্যাপার আল্লাহ বলছেন ফাহু আলা নূর রব্বি জেনে রাখো এইটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আলো যে আলো আসার কারণে তোমার অন্তরটা আলোকিত হয়েছে সুতরাং যাদের অন্তরের মধ্যে ইসলাম ভালো লাগে যাদের কোরআন শুনতে ভালো লাগে আল্লাহর বিধান তাদের কাছে বলা হলে অন্তরের মধ্যে আনন্দিত হয় অন্তরটা মনে হয় না না আগে ভুলের মধ্যে ছিলাম এখন সঠিকটা গ্রহণ করব আল্লাহ বলছেন যাদের অন্তর কাল্লা এরকম করে প্রশস্ত করে দিয়েছেন আর খুলে দিয়েছেন তারা ভেবো না এই অন্তরটার দাম কম বরং আমি আল্লাহ বলছি আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা আলো আসার কারণে তোমাদের ইসলামের জন্য অন্তরগুলো প্রশস্ত হয়েছে সুবাহান আল্লাহ সুতরাং ইসলাম যাদের ভালো লাগে কোরআন যাদের ভালো লাগে কোরআনের বিধি বিধান শুনলে যাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দ লাগে এবং মনে হয় যা হা আমি যে একটা ভুলের মধ্যে ছিলাম আজকে এই ভুলটা ভেঙে গেল আমি এখন থেকে সঠিকটা প্রতিপালন করার চেষ্টা করব আল্লাহ বলছেন এইটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া একটা আলো এই আলোর কারণে তোমার অন্তরটা ইসলামের জন্য প্রশস্ত হয়েছে এটা তোমার নিজের যোগ্যতা নয় তোমার রহমান দয়াময় তোমার প্রতি দয়া করেছেন সোহান আল্লাহ প্রশস্ত হয় না কোন রকম ভাবে সারা দেয় না আল্লাহ রবুল আমিনের জিকি তার উপরে বলে যাওয়া হয় এইটা যেন উপর দিয়ে উপর দিয়ে পার হয়ে যায় কেবল পার হয়ে যায় অন্তরের মধ্যে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না আল্লাহ বললেন এই ধরনের অন্তরওয়ালার জন্য আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম তারা ধ্বংস হয়ে যাক তাদের ধ্বংস অনিবার্য উলাইন নিশ্চয় এরা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে আছে আমি আল্লাহ নিজেই এইটা তোমাদেরকে জানাইয়া দিলাম সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই যে আপনার আমার মধ্যে যে টান দিয়েছেন ইসলামের মসজিদে আগে আগে চলে আসেন কত দূর থেকে আপনারা পাগল পাড়া হয়ে ছুটে আসেন দুটো কোরআনের কথা শোনার জন্য মনের মধ্যে আকর্ষণ হয় কোরআনের জন্য খরচ করতে মন চায় ইসলামের জন্য হৃদয়ের মধ্যে আকুতি হয় এইটা আল্লাহর দেওয়া অন্যতম একটা নিয়ামত আল্লাহ বলছেন এই নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া একটা নূর আর এর উল্টা যদি হয় যাদের অন্তর প্রশস্ত হয় না আল্লাহর কথা হাজার বলার পরেও দেখবেন 
শুনে এক কান দিয়ে বের করে দেয় এক কান দিয়ে আল্লাহ বলছেন উলাই কাফি দলাল ইমিন আমি আল্লাহ বললাম এরা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে আছে ওরা শুনেই যায় শোনার কথা শুনলে আহ আহ করে জসবাই তদবির দেয় কিন্তু ইসলাম পালনের সময় একটুকু তাদের চরিত্রের মধ্যে এটা থাকে না তখন বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে যেই লাউ সেই কদু হয়ে যায় এরা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে আছে এটা আমার কথা নয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কথা সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা আমাদেরকে একটু পর্যালোচনা করে এখন দেখতে হবে এক নম্বরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এবং তার রসুলের কথা শুনলে আল্লাহ এবং তার রসুলের কোরআনের কথা আসলে ইসলামের কথা আসলে আপনার অন্তরে ভালো লাগে নাকি আপনার অন্তরের মধ্যে কেমন কেমন জানি লাগে বিরক্তি বিরক্তি লাগে ভালো লাগে না দূর একই কথা এতবার বলে আর কত শোনা যায় এরকম ফিলিংস হয় কি না যদি যেরকম হবে আপনি বুঝবেন আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী আপনার সেরকম যদি অন্তরের মধ্যে প্রশস্ততার আনন্দ লাগে বুঝবেন আল্লাহর পর থেকে নূর আসতেছে এবং আল্লাহ এটার দ্বারা আপনাকে হেদায়ত দিতে চায় আপনাকে এটা গ্রহণ করে নিতে হবে আর যদি ভালো না লাগে তাহলে চরিত্র পাল্টায় যেমনে ভালো লাগানো লাগবে তেমনে ভালো লাগাতে হবে এর কোন বিকল্প নাই নচে আল্লাহ বলছেন তুমি কিন্তু সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ওয়াইলুন তোমাকে সেই জাহান নামে যেতে হবে মুফাসিররা ব্যাখ্যা করছেন ওয়াইল হচ্ছে জাহান নামের একটা উপত্যকার নাম যে উপত্যকার মধ্যে কাফেরদেরকে যখন ফেলে দেওয়া হবে ওই জাহান নামের তলদেশ পেতে তাদের চল্লিশ বছর লাগবে নাউ জুবিল্লাহ ওয়াইল ব্যাখ্যা করছেন তারা ওয়াইল আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন সুরা বাকারার উননব্বই নম্বর উনআশি নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ প্রথম ওয়াইল শব্দটা ব্যবহার করেছেন এখানে আল্লাহ আব্লামিন বলছেন যে ওয়াইল মানে হচ্ছে জাহান নামের এমন একটা উপত্যকা কাফের মসজিদদেরকে যখন নিক্ষেপ করা হবে আফসোসকারীদেরকে নিক্ষেপ করা হবে ধ্বংস যাদের ব্যাপার আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন নিক্ষেপ করার পরে তার তলদেশ ছুঁতে তার চল্লিশ বছর লাগবে কেবল তলদেশে যেতে এমন এক ভয়াবহ প্রান্তরের ভয়াবহতা আল্লাহ দেখাচ্ছেন আর আল্লাহ বলছেন দুনিয়ায় আমি জানালাম কারা কারা ওই ওয়াইলের মধ্যে আছে ওই ওয়াইলে কারা যাবে তারা তোমরা সাবধান হও আজকে আমরা বারো থেকে তেরোটা ওয়াইল আল্লাহর পক্ষ থেকে জেনে নিব এবং আমাদের জীবন থেকে এইগুলো দূরে সরানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব। দুনিয়ার মানুষ তোমাদের জন্য যত ওয়াইল আছে এই ওয়াইল গুলার ওম যেইটা সবগুলার মা যেইটা যেখান থেকে তোমাদের ধ্বংস শুরু হয় তার অন্যতম হচ্ছে আল্লাহ বলছেন যারা চরম মিথ্যাবাদী মুখ দিয়ে চরম ভাবে মিথ্যা কথা বলে যত মিথ্যাবাদী আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ জানালাম এই মানুষগুলা চূড়ান্ত ধ্বংসের মধ্যে আছে এখন বলেন তো মুসলমানরা মিথ্যাবাদী নাকি সত্যবাদী মুসলমানরা নেচারালি আমরা সত্যবাদী আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই নেচার দিয়ে মুসলমানদেরকে তৈরি করেছেন যেহেতু আমাদের নবী আল আমিন তিনি সবচেয়ে সত্যবাদী তার একদম চূড়ান্ত রূপ দেখিয়ে গেছেন সেই হিসাবে আমাদের গুণ হবে সত্যবাদী আল্লাহ বলছেন এইটাই হচ্ছে ইমানদারদের গুণ হবে ইমানদার সত্যবাদী হবে আর আমি আল্লাহ জানালাম ওয়াইলুল্লিকুল্লি আফা কিনে আসিম চূড়ান্ত মিথ্যাবাদী যারা যারা কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলে কারণে অকারণে মিথ্যা কথা বলে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলে রসুলের ব্যাপারে মিথ্যা বলে চলা বলা আচরণে মিথ্যা কথা বলে এদেরকে আল্লাহ রাবুল মিন ধ্বংসের ঘোষণা দিয়েছেন ধ্বংস কাদের জন্য যারা মিথ্যু এখন আমাদের চরিত্রে আমরা দেখতে পাই আমরা কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলি এই চরিত্র আমাদের পরিবর্তন করতে হবে বা এটা শপথ নিতে হবে আজকে প্রথম দিন থেকে আমাদেরকে শপথ নিতে হবে হিসাব করে যে আমি একজন মুসলমান হিসাবে আমি আর মিথ্যু খব না আমি আর মিথ্যা কথা আমার দ্বারা বেরোবে না যদি মিথ্যা বেরিয়েও যায় তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে তওবা করে আল্লাহ রাবুল আমিনের কাছে তৎক্ষণাৎ জানাতে হবে যে আল্লাহ আজকে দিনে আমি বলতে চাই নাই তারপরে দুই তিনটা মিথ্যা আমার হয়ে গেছে আমি শপথ করলাম আমি কালকের থেকে এর থেকে বেটার লাইফ লিড করব আমি এই দুইটা মিথ্যাও বাদ দিব কোন কোন ক্ষেত্রে আপনাকে মিথ্যা কথা বলতে হয় আপনি একটুখানি আইডেন্টিফাই করেন আমাদের মিথ্যা বেশিরভাগ বলতে হয় ব্যবসার ক্ষেত্রে টাকা ধার দেনার ক্ষেত্রে ঠিক কি না ব্যবসার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলতে হয় কারণে অকারণে মিথ্যা বলতে হয় আমরা আচ্ছা আপনি একটু চিন্তা করেন রসুল আরবি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন যারা ব্যবসায়ী এই ব্যবসায়ী আর তাজিরুল আমিন মাসিদ্দিন 
আল্লাহ রসুল বললেন যারা সিদ্ধি যারা সলে তাদের সাথে জান্নাতে থাকবে কারা যারা নেক্কার ব্যবসায়ী হবে এখন আপনি আমি একটু কল্পনা করি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবিদের মধ্যে যারা সিদ্দিক ছিলেন যারা সলেহীন ছিলেন তার সাথে আমাকে জান্নাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রসুল গ্রেডে দিলেন যে এই জান্নাতে আমি থাকবো তাদের সাথে তা আমি একজন মিথ্যু ব্যবসায়ী কেমন করে আমি আশা করি যে ওই রকম মানুষজনের সাথে আমি জান্নাতে থাকতে পারবো আর যে সত্যবাদী তার মর্যাদাটাই না আল্লাহ কত দূর পর্যন্ত দিলেন যে তাদের সাথে যে থাকবে সে তাহলে আমরা এই যে মিথ্যা আসতে পাশতে আমরা মিথ্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি এই মিথ্যার থেকে আমরা বের হব কেমন করে মিথ্যার থেকে বের হওয়ার জন্য তিনটা ডোজ এক নম্বর ডোজ হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করতে হবে যে এই মিথ্যার জন্য আল্লাহ ওয়াই আমাকে সাংঘাতিকভাবে বলেছেন যে আমার জন্য এই পরিণতি দুই নম্বর যারা মিথ্যা কথা বলে না এরকম মানুষজনের সাথে আপনার চলাফেরা করতে হবে যারা মিথ্যুক নয় আর তিন নম্বরে আল্লাহ হরাবুল আলমিনের কাছে আপনি কেন মিথ্যা বলছেন এটার একটা তালিকা করে আপনার নিজেকে নিজে হেতে সাফ করতে হবে তাহলে এই কারণে আমাকে মিথ্যা বলতে হয় এখান থেকে আমি বেরোব আপনি কোটি কোটি টাকার ঋণ নিয়ে রাখছেন আপনার মানুষজন খোঁজে আপনি তখন মিথ্যা কথাই তো এমনি বলতে হয় আজকে এখানে নাই কালকে ওখানে আসি পরের দিন বলেন আমার ব্যবসা হয় নাই আমার বিক্রি হয় নাই হলেই দিব এই নানান ধরনের ভাউতাবাজি কেন করতে হয় কারণ করতে হয় আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ওই ব্যবসার মধ্যে আপনি জড়িত হয়েছেন এই জন্য প্রিয় ভাইয়েরা এই নতুন বছরের শপথ হবে আমাদের যে আমরা মিথ্যা কথা বলবো না রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরপরে বলছেন ধ্বংস তাদের জন্য ওয়াইলুল্লি কুল্লি হুমাজা তিল্লু মাজা দুনিয়ার বুকে দুই শ্রেণীর মানুষের ঘোষণা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এক যোগে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন তাদের জন্য ধ্বংস যারা মানুষকে সামনে থেকে অপমান করে আর পেছন থেকে মানুষের জন্য গিবত করে হুমাজা আল্লাহর মুফাসির আল্লাহ নবীর আল্লাহ নবীর সাহাবিদের থেকে শুরু করে তাবো পৃথিবীর মুফাসিররা হুমাজার লুমাজা অনেকেই বলেছেন দুইটা একই শ্রেণী আবার অনেকেই বলেছেন দুইটা আলাদা শ্রেণী হুমাজা মানে তারা যারা মানুষের সামনে অপবাদ রটায় মানুষের সামনা সামনে অপমান করে এমন চরিত্রওয়ালা মানুষ তার সামনে মানুষ আসতেও ভয় পায় এমন মুখ খারাপ এমন ধরনের কথা বলে বসে এমনভাবে মানুষের সামনে তিনটা মানুষ আছে আরেকজনকে যে এমনভাবে অপমান করে ওই ব্যক্তিটার মাথা হেট হয়ে যায় এইটা একটা শ্রেণী আল্লাহ বলছেন এরকম কাজ তুমি করতে পারো না মানুষকে অপমান তুমি করতে পারো না অপদস্থ করতে পারো না আর দ্বিতীয়ত একটা শ্রেণী একটা মানুষের সঠিক দোষ আছে সত্যই দোষ আছে তারে না বলে তার অগচরে অন্য মানুষের সামনে গিবত করে আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ রব্বুল আমিন ঘোষণা দিলাম এই দুই শ্রেণী দুনিয়াতে চলাফেরা করতেছে কিন্তু ওয়াইল নামক জায়গাটা দুনিয়ার মধ্যে বরাদ্দ করেই তারা দুনিয়ায় ঘোরাফেরা করে নাউজুবিল্লাহ আমাদের সমাজ এরকম আসি না ভাই গিবত তো আসে গিবত তো বলে বলে হাজার হাজার বার বলা হয়েছে আপনার আমার কাছে গিবত তো আমাদের কাছে হচ্ছে বিট লবণ যেরকম আমরা যতই টক খাই জাল খাই যাই খাই বিট লবণ ছাড়া যেরকম আমাদের মজা লাগে না আমাদের কথাবার্তা গিবত ছাড়া মজা লাগে না সে যেই হোক আমরা যতই মোত্তাকি যতই আমরা তা কোয়াদার নামাজি মুসল্লি ইমানদার অইমানদার অল্প নামাজি বেশি নামাজি আমাদের গিবত ছাড়া আমাদের ভালো লাগে না দুইজন বসলে তিন নম্বর একজন ব্যক্তির গিবত চলে আসে আমাদের কাছে আল্লাহ বলছেন ওয়াই লুল্লি কুল্লি হুমাজা তিল্লু মাজা একটা শ্রেণী হচ্ছে পিছনে বলে পিছনে বলে কি মিথ্যা না সত্য সত্য বলে গিবতের ডেফিনেশনটা বারবার মনে করায় দেয় এই জন্য সত্য দোষ পিছনে বলার নাম গিবত আর যদি তার দোষই না থাকে আপনি বলেন সেটা বহুতান সেটা অপবাদ একটা হচ্ছে অপবাদ এই লোকের এই দোষ নাই একটা লোক ধরেন সে মিথ্যা কথা বলে আপনি বলতেছেন যে ওই দুইজন বন্ধুর সাথে একত্রিত হয়েছে এই লোকটা মিথ্যাবাদী রে কি বললেন আপনি ও কিন্তু মিথ্যা দোষ কিন্তু আপনি তার দোষটা ওই লোকের সামনে না যায় তৃতীয় বন্ধুর সাথে বলছেন অনুপস্থিতিতে এর নাম গিবত আর ওই লোক মিথ্যা কথাই বলে না আপনি দুইজন একত্রিত হয়ে বলছেন এই লোক দুনিয়ার মিথ্যাবাদী ভয়ঙ্কর মিথ্যুক এর থেকে মৃত্যুক হয় না কি বললেন আপনি তখন আপনি তখন বহুতান করলেন আপনি তখন অপবাদ দিলেন তাকে ওটা ভিন্ন অপরাধ সুতরাং সত্য দোষী সেই ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বলার নাম হচ্ছে আপনার আমার জন্য গিবত আল্লাহ বলছেন ধ্বংস তাদের জন্য আর একটা কারা লুমাজা 
যারা সামনে মানুষ অপমান করে এরকম অনেক মানুষ আছে দেখবেন একদম মানুষ অপমানিত অপদস্থ করে মানুষের সামনে মানুষ অপমানিত করে আল্লাহ বলছে না মানুষকে মানুষের যদি ভুল থাকে তার শুধরানোর পদ্ধতি আছে তার অপমানিত করা অপদস্থ করা তাকে অপমান করার নিয়তে কথা বলা লোকজনের সামনে শুধরানোর নিয়তে না তার অপমান করার নিয়তেই বলতেছে এটা কারা করে দেখবেন আমাদের যত ধরনের আমাদের রাজনৈতিক লিডাররা আছে তাদের মাইকে উঠলেই একই কথা ওনারা কি করছে তার থেকে বেশি তার আগে কারা করে না এটা বেশি বলে ঠিক কি না ভাই কি করে না এইটা বেশি বলে আমরা কি করছি এই পর্যন্ত না কোন একটা উদাহরণ দিলেই উমুকেরা যা করছিল আরে বাবা উমুকেরা খারাপ করছিল সেটা তোমার উদাহরণ হবে কেন তুমি ভালো করে উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করো মানে উমুক খারাপ করছে বলে তোমারও খারাপ করা পারমিটেড নাকি আমরা তো এরকম করেই দেখতে পাই প্রিয় ভাইরা মানে আমরা একটু গম কম চুরি করছি ওরা বেশি চুরি করছিল মানে দুধেই চো হলো কিছু তাহলে প্রিয় ভাইরা এরকম করে নয় আল্লাহ রাব্বুল আমিন নিষেধ করেছেন এই জন্য যে তোমরা সামনে পিছনে এরকম দোষারোপ তোমরা করো না প্রিয় ভাইয়েরা এটা হচ্ছে আরেকটা ধ্বংস এটা আমরা এখান থেকে বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব আমরা শপথ নেই যে আমার মুখ বন্ধ করে রাখব প্রয়োজনে কথাই বলবো না তারপরেও আমি গিবত করব না রাজি আছেন ইনশাল্লাহ গিবত করব না যেখানে গিবত হবে উঠে চলে যাব শুনবো না ভাই ডাইরেক্ট বলবেন ভাই কথা বলেন না এই সাবজেক্ট বন্ধ করেন এই সাবজেক্ট বন্ধ না করলে এখান থেকে আমি চলে যাব ভাই যদি আপনারা খুব মোদ্দা কি হয়ে গেছে বাপরে বাপ খুব তাকোয়া তুমি এর আগে করছো আমরা জানি না বলে ভাই আমি যা করছি ভুল করছি আমি স্বীকার করছি ভুল করছি আর এটা করব না এই সব সাবজেক্টের গল্প চলবে না গিবত ছাড়া থাকলে বলেন না হলে নাই প্রিয় ভাইরা এখান থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এর পরে বলছেন আরেক শ্রেণীর ধ্বংস হচ্ছে যারা নিজের সম্পদকে খালি পাহাড় পরিমাণ বাড়ায় আর রাত দিন খালি গোনে কি পরিমাণ টাকা হলো কি পরিমাণ টাকা হলো কেন আল্লাহ এটা বললেন কারণ তাদের সম্পদের মধ্যে যে হতদরিদ্র গরিব অনাথ দুস্থদের অধিকার আছে এই অধিকার তারা আদায় করে দেয় না এ নিয়ে কেয়ারও করে না এ নিয়ে চিন্তাও করে না খালি সম্পদ বানায় আর গোনে সম্পদ বানায় আর গোনে আর চিন্তা করে কত প্রজন্ম তার রিজার্ভ করে রেখে যাচ্ছে আল্লাহ বলছেন তাদেরও ধ্বংস তারা ওয়াইলের মধ্যে যাবে প্রিয় ভাইয়েরা আমরা তো আমাদের সমাজে দেখতে পাই একটা শ্রেণী এখন বাংলাদেশ এখন সবচেয়ে বড় লোক হওয়ায় পৃথিবীতে আগায় আছে বড় লোক হয় পৃথিবীতে আগায় আছে মানে এক শ্রেণীর হাতে এত পরিমাণ সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে আর এক শ্রেণীর হাতে টাকাই নাই বড় লোক হওয়ার প্রতিযোগিতা এখন বাংলাদেশ সাতাশতম না কততম যেন মানে তিন কোটি টাকার উপরে মানুষ এই রেশিওতে বাংলাদেশে এখন প্রচুর মানুষ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রিয় ভাইয়েরা সম্পদ কুক্ষিগত করা অবৈধ ইনকাম করা হিসাব ছাড়া হালাল হালামের বিবেচনা ছাড়া আমাদের যে টাকা বানানো এই টাকা আমাদেরকে কঠিন ভয়াবহ পরিণতি ছাড়ার কিছুই দিবে না আর যাদের হালাল টাকাও আছে তার আমরা যদি জাকাত হিসাব করে টাকা না দেই আমরা যদি দান সাদগার ক্ষেত্রে আমাদের যদি হাতকে প্রসারিত না করি তাহলে আমাদের জন্য বড় বিপদ হবে এই সম্পদ প্রিয় ভাইয়ের এই জন্য আল্লাহর কাছ থেকে কিছু পেতে চাইলে কিছু দিতে হয় আপনাদের কাছে বলেছি এর আগে প্রিয় ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আমিন হচ্ছেন আপনার আমার জন্য রাজ্জাক আপনার আমার কাছে যদি কেউ চায় আমরা যদি উপরের হাতটাকে উঁচু রেখে এরকম করে দিতে থাকি আমরা দিব আল্লাহর কাছে এইরকম করে আল্লাহ যখন দেখবেন আমার বান্দাকে আমি যা দিয়েছিলাম আমি তো দিচ্ছি আমার বান্দার চাহিদা অনুযায়ী তার সামর্থ্যে আল্লাহ এই দেওয়া দেখে আপনাকে আল্লাহ থোক থোক দিবেন শর্ত কি শর্ত হচ্ছে আপনার কাছ থেকে কেউ যেন ঘুরে না যায় কাউকে ফিরানো যাবে না আপনার কাছে চেয়েছে আপনার যা সামর্থ্য আছে অল্প একটু আছে কিচ্ছু নাই আমার দেওয়ার মতো আপনার মুখ আছে দেওয়ার মতো মুখ আছে না কি আছে মুখ দিয়ে দেওয়ার হ্যাঁ বেটা যখন তখন চাষ পাইসস কি বেটা হিসাব কিতাব নাই নাকি প্রিয় ভাইরা না এরকম নয় মুখ দিয়েও দেওয়া যায় ভাই রে আল্লাহ চাই তো তোরে আমি আবার দেবো এখন নাই ভাই দোয়া করতেছি আমার কাছে পাসনি তাই কি আরো দুইজনের কাছে যাবি দেখবি এর চেয়ে বেশি পাবি এইটাও একটা দেওয়া এইটাও একটা দান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন আল কালিম সদাকা তোমার মুখ দিয়ে যে সুন্দর কথা বলো এই কথাটাও একটা সাদাকা এইটা আল্লাহর কাছে একটা দান হিসাবে পরিগণিত হবে আর আল্লাহ নবী বলছেন যার আমল নামায় একটা কবুল সদাকা থাকবে এইটা তার নাজাতের জন্য আল্লাহর কাছে জড়িয়ে হয়ে যেতে পারে সুভান আল্লাহ সুতরাং এই মুখের দান কেউ কম ভেবেন না 
যার কথা সুন্দর তার হাজার কোটি টাকার থেকে অনেক সময় এই কথা তার কাছে অনেকের কাছে দামি প্রিয় ভাইরা সুতরাং আমরা আমাদের কথাগুলোকেও সুন্দর করি আল্লাহ তৌফিক দান করুক বলেন আল্লাহ মামিন সম্পদকে কুক্ষিগত না করে আমরা দানের হাত বৃদ্ধি করি দান করলে আমাদের জন্য বালা মুসিবত দূর হয় দান করলে আমাদের জন্য আল্লাহ রেজা পাওয়া যায় দান করলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের রাগ মিটে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনার আমার কপালকে প্রশস্ত করে দেন ওসাদ দান করেন আল্লাহ রবুল আমিন বলছেন আরেক শ্রেণীর ধ্বংস এখান থেকে তোমরা বাঁচ বড় ধ্বংস এদের জন্য আল্লাহ বলছেন তাদের ধ্বংস হচ্ছে সেই নামাজি তারা বেনামাজি নয় বেনামাজির ধ্বংস তো ভিন্ন আল্লাহ বলছেন ফাওয়াইল মুসল্লি ওই শ্রেণীর ধ্বংস যারা নামাজে দাঁড়ায় যারা নিজের নামাজে কেবল দাঁড়ানোর জন্যই দাঁড়ায় নামাজের ভিতরে কোনো খবর নাই বাহিরে কোনো খবর নাই আল্লাহ বলছেন এই রকম উদ্দেশ্যে অনেক সময় দাঁড়ায় লোকে কি বলবে সমাজে কি বলবে বয়স হয়ে গেল এই জন্য আমি নামাজ পড়ে আল্লাহ তার ব্যাখ্যা করছেন যারা কেবল মাত্র দুনিয়া বুকে দেখানোর জন্য দাঁড়াই লোক কি বলবে এই ভয়ে নামাজে দাঁড়াই গেছে চেয়ারম্যানিতে দাঁড়াইছে আমি এলাকার বয়স্ক মানুষ আমি মসজিদের একটা পোস্টের মধ্যে আমি ক্ষমতার দাপটে ঢুকে গেছি এখন যদি আমি নামাজ না পড়ি তাহলে এলাকার মানুষ কি বলবে এই রকম ভাবে নামাজে দাঁড়ায় নামাজের ভিতরের বাহির অন্ত সার শূন্য নামাজ নিয়ে তার কোনো চিন্তা নাই আল্লাহর সামনে যে দাঁড়াই সেই অনুভূতি মনের মধ্যে নাই আল্লাহ বলছেন এই শ্রেণীর জন্য আমি ঘোষণা দিয়ে দিলাম আল্লাহ দিন যারা নিজের নামাজ ব্যাপারে বড়ই গাফেল কিন্তু সত্যিকার নামাজ এসে তারাই যে এই শ্রেণীর ব্যাপারেও আমি আল্লাহ বললাম ওই দিন কিন্তু তারাও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা এই নামাজ আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমরা কিরকম নামাজে দাঁড়াচ্ছি আমাদের নামাজের অবস্থা কি কেন নামাজ পড়তেছি আল্লাহর জন্য যে আসি এত কষ্ট করে এই নামাজে কি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জন্য কি আমরা একদম নির্ধারিত মন দিয়ে মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর জন্য কি আমরা নামাজে খাড়া হতে পারছি কি না এটা কিন্তু অনেক বড় বিশ্লেষণের বিষয় এর মধ্যে আমি আপনি আমরা সবাই ঢুকে যেতে পারি এর মধ্যে ওয়াইল্লিল মুসল্লিন এর মধ্যে প্রিয় ভাইয়েরা আমরা নিজেরাই দেখি মাঝে মাঝে মানে নামাজ পড়তে হবে তাই পড়ার জন্য পড়ছি লোকজন আসে নামাজ পড়লাম লোকজন নাই নামাজ বাদ দিয়ে দিলাম একটা অলসতাই বাদ দিয়ে দিলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছে রাত হয়ে গেছে এখন তো শোয়ার সময় হয়ে গেছে এশার নামাজটা এশার নামাজের সময় যেহেতু পড়তেই পারি নাই আর পড়লেই কি না পড়লেই কি দেখারও কেউ নেই বলারও কেউ নাই কেউ বললে পড়ি না হলে পড়ি না কমায় গেলাম এর কাজ আজে করা লাগবে এই চিন্তাও মনের মধ্যে নাই এরকম কিন্তু আমাদের অনেক মুসলমান আছে মানে অন্তর আপনাকে খোঁচাই কি না নামাজের জন্য নিজে একটু বিশ্লেষণ করবেন এটা পরীক্ষা দিলাম নামাজ আপনি মিস করেছেন ঠিক আছে শুয়ে পড়েছেন আপনার অন্তরে খোঁচা দিচ্ছে নামাজটা না পড়ে শুলাম ইস নামাজটা না পড়ে শুলাম নামাজটা না পড়ে শুলাম নামাজের ওয়াক্ত হয়তো পার হয়ে গেছে আপনাকে পেরেশান করছি কি না নামাজ পড়লাম না এখন ওয়াক্ত চলে গেল নামাজটা পড়া হলো না হারে আসরের নামাজটা ধরেন কোনোভাবে কাজাই হয়ে গেছে তারপরে মাগরিবের সময় আপনাকে মনে করায় দিচ্ছে আরে নামাজ তো আমার এক ওয়াক্ত কাজা হয়েছে মাগরিবের সময় আপনার অন্তরের মধ্যে আগ্রহ হয় কি না যে না পড়ে নেই অন্তত কাজাটা যদি হয় তাহলে বুঝবেন এখনো আল্লাহ দেওয়া নূর উম্মিন রব্বিম কিছু আছে আর যদি মনে করেন না অন্তরেই ফিলিংসই নাই যখন সুযোগ পাই পড়ি না পড়লে পড়ি না এটা পড়লেও ভালো না পড়লে আরও ভালো এই রকম যদি ফিলিংস হয় তাহলে আল্লাহ হরবুল আমিন বলতেছেন ফবাই লুল্লিল মুসাল্লিম ওই শ্রেণীর নামাজের জন্য জেনে রাখো ওয়াইল নামক জায়গায় তোমাকে যেতে হবে কাদের জন্য এটা যারা নামাজ পড়ে পড়ে এইরকম চিন্তা ভাবনা করে পড়াটা প্রপারলি হয় না যারা পড়ে না তাদের কোথায় যারা পড়েই না তাদের কোথায় তাদের ব্যাপারে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেই দিছেন যে ইমান আর কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তর্কুস সালা তুমি সালাদ পড়লে তুমি মুমিন থাকো সালাদ না পড়লে তুমি কাফেরদের চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে যাও 
সুতরাং প্রিয় ভাইরা আমাদেরকে সালাতের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সজাগ হতে হবে আরো প্রিয় ভাইরা আমরা সব ক্ষেত্রে সজাগ শুধু সালাতের ক্ষেত্রে আমাদের আকর্ষণ কম আমাদের সজাগ নাই আমরা আমাদের মন চাই না জুমায় যত বড় আগ্রহ আমরা দেখি যে আমাদের ওয়াক্তের নামাজে অত বড় আগ্রহ আমাদের মধ্যে নাই আমি তো অনেক সময় বলি আপনাদের কাছে এর আগেও বলেছি সেই মুসনা পাগলের মতো আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে কতটুক আগালাম আর কতটুক পিছালাম হিসাব করলাম না কি হুজুরের ওয়াজ শুনে আমি নামাজের জন্য আগায় আসছি জুমার নামাজে আসছি আমি আ আগে আগে আসছি বয়ান শুনছি নামাজ পড়ছি আসরের সময় নামাজ পড়ে না মাগরিবের সময় আর নামাজ পড়ে না তা আপনি এই জোহর জুমায় আগে এসে কতটুক জান্নাতের দিকে গেলেন আর আসর মাগরিব কাজা করে বা জাহান নামের দিক কতখানি গেলেন হিসাব করা লাগবে না আমাদের জন্য প্রিয় ভাই আল্লাহ এরপরে বলছেন একটা শ্রেণীর কথা আল্লাহ বলছেন আরেক শ্রেণীর ধ্বংস কাদের জন্য জেনেরা কলিল্লাদিনাইম যারা নিজ হাতে আল্লাহর কিতাবকে রচনা করে আল্লাহ বলছেন এরপরে আবার সাহস করেও বলে এইটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে অল্প অল্প টাকার বিনিময়ে আল্লাহ রাবুল আমিনের আদেশ নির্দেশকে আদেশ এবং নির্দেশকে নিষেধকে দুনিয়ার থেকে তারা বিক্রি করে দেয় নিজের মতো করে লেখে আল্লাহ মূলত এর দ্বারা ইহুদিদের কথা বুঝিয়েছেন এই ইহুদিরা এমন অভিশপ্ত আল্লাহর কিতাব যা যেরকম ফাইসালা লাগবে যেরকম ফতুয়া লাগবে সেই অনুযায়ী কিতাব লেখতই না কেবল লেখার পরে টাকার বিনিময়ে সেইটা নেওয়ার পরে আবার বল তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এই বিধান আসছে আল্লাহ বলছেন তাদের জন্য ধ্বংস হয়ে যাক আল্লাহ বলছেন যা হাত দিয়ে লেখছে তাও তাদের জন্য ধ্বংস আর তারা যা কামাই করে সেইটাও তাদের জন্য ধ্বংস আল্লাহ মূলত কোরআনুল করিমের মধ্যে এই জন্য দান করলেন কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আমিন বললেন ওই হুদি না সারা আমার কা চরিত্রওয়ালা দুনিয়ার বুকে এরকম কিছু মতে মোহাম্মদের মধ্যে আলেম থাকতে পারে তারা সতর্ক হয়ে যাও আল্লাহর বিধি বিধান দলীয় স্বার্থে নানান দুনিয়া বিষার্থে রাজনৈতিক স্বার্থে তুমি যদি পরিবর্তন করো আর বলো এটাও আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে আসছে আল্লাহ বলছেন সাবধান হও ওয়াইল নামক জাহান নামের সেই জায়গাতে কিন্তু তোমাকেও যেতে হবে দুনিয়ার বুকে আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর তাবতালে বলাম সব অনেক বিষয়ের ক্ষেত্রে এক পক্ষে থাকেন সবাই বলেন এইটা নাজায়েজ এইটা হারাম এইটা সিঁড়ি কেইটা করা তোমাদের এজন্য উচিত হবে না সেই সময় কতকগুলা দলীয় আলেম ওলামাও আমরা দেখতে পাই যারা ফতুয়া দেয় না এইটা করলেও তেমন কোনো সমস্যা নাই আছে কি না আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে আবার যাদের জন্য ফতুয়া বানাই দেয় তাদের থেকে টাকা খাইত আল্লাহ বলছেন ওই আলেম ওলামা ওই ধরনের মন মানসিকতার এই পৃথিবীতেও যদি কেউ থাকো তাদের জন্য আমি আল্লাহ জানাই রাখলাম তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য খবরদার খবরদার আল্লাহর কিতাবকে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা নিজের দলীয় স্বার্থে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে নিজের টাকা পয়সার স্বার্থে বিক্রি করে দিও না তোমার জান যেতে পারে তোমার দুনিয়াতে অপদস্থতার নিম্নে তোমার অবস্থান হতে পারে তাতে কিচ্ছু যায় আসে না আমার আল্লাহ আমার রসুল যা বলেছেন হককে বিজয়ী করার জন্য সত্য কথা এবং সত্য পথে তোমাদেরকে থাকতে হবে দীর্ঘ একটু কথা ভালো করে বুঝার চেষ্টা করেন রব্বুল আমিন কি বুঝাতে চান আলিফলাম 
إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الله رب العالمين بلچنا لإفلام رب كتاب ننزلنا هو إليك لتخرج الناس ايه رسول اپنا مدعمون اكتا كتاب دا حلقو بي امانا جدان لتخرج الناس من الظلمات الى النور ايه كتاب دا حي سي جن منوش گلا كابني اندو كارتي كالور دي كبير قربين اكتا سنير منوش اسه ظلمات تر مدد زارا شريعت بوزتي سنا جارا اسلام بوزتي نا جارا جهان لمر دي كراستا نيه فل سن ايه کتاب اپنا کے دعو ہلو اپنی تا در کے کتاب دے بوزایا جہاں نم تے کے جنہ تیر دے کے تا در نیزا بین بی اذن ربی ہی ملا سراتی لازیز الحمید اوی راب جے راب عزیز زی راب حمید تینی اکٹا راستہ دیکھا اسے ان تینی اکٹا پدو تی بولے سن تار حکم اپنی اپنا ای امد در کے اندو کار تے کے آلور دے کے نیزا بین اللہ بلچن اللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ارجنے رکھو اللہ تو تینی جار آسمان جو بین ارشاب کی سور ملیکہ نہ روئے سے وویل للکافرین من عذاب شدید اور اللہ جانت چین اللہ رب العمین اپنا کے زیدائی تو دلیل مانوش کے آلور راستہ تھی کہ اندو کارے راستہ تھی کہ آلور راستہ ہی نیے جا بین ایٹا جر کم ای کتاب ار دائی تو ایٹا جر کم اللہ رب کو دے کہ اپنا دیر جن نو بی دی بی دان ہی شاہ و دے آغلو دنیا رب کے एकता से नहीं थक बे काफिर मुर्शी की जाबे आपना एकास क्यों पसंद कर बे अंधों का ठीक है आलोर रास्ता या अपने मनुष्य के नियर्स बे नहीं टा मंत्र चाबे ना जारा चाबे ना जरा आलो ये बोल अंधों का रे पार्टों को बुझार पोरे हो अंधों का रे रास्ता ही मनुष्य दिल के डाक बे आमी अल्लाह बोल लम तराई हो لِتُخْرِ جَنَّا سَمِنَ الظُّلُمَاتِ لَلْنُورُ مانوش کا اندو کار تھی کہ امرا آلو ہو تھی کہ نیتے چاہے او بھائی رائی کاس تمہیں کرو نا ایٹا کل لے تمہاری ایمان چلے دا بے ایٹا کرو ایٹا کل لے تمہاری جن آلو دی شابا بے ایٹا کل لے تمہیں جنہ تے دی کے زبے ایٹا کاس تمہیں جو دی کرو تا ہو لے اللہ نبی شتے تمہیں جنہ تے تک بے ہزار اپنی بوز دین آر ایٹا شکھا آر ایٹا کر جو پروم آر ایٹا دال ہزار کتھا تدر اچھا موتو مولو با دی ٹیک لگایا اوئی حضور در کے گالی دیا بوزائی اوئی حضور رر شوٹیک رستا ہی نئی اورا وار کی بوزے امراو تو انہیں کسو بوزی امر اللہ رب رمینے جنہوں دیر گھوائیان ای شیشے ٹکو شدو جدی بولا ہوئی اوائل للکافرین من آداب شدید ای تو گدر اب بوزا جائے نا کافر مرشیق رکھے نو شدید در مدد تک بے کیا نو تا دیر دھنگشو پورا ٹالا کے بڑھنا کل لیل علیف لام را کتاب ننزل لہو لیتو خری جنہ سبین الظلماتی لنور ای قرآن ای رستا ای جرا سے ای قرآن تو امنی امنی دینا ای تا دیئے سے ای اندو کر تھی کہ آلور دی کہ منوش کے آنار جنہ کے دیئے سے زنی عزیز الحامی تینی کے زر آسمان جو بھی نیر ملکنا ای رستا تھی کہ زر شرات چپے ای را بیر پوتے تھی کہ انہوں دی کہ زر شرات सावे दुनिया इस जो तो बहादुरी करो और जो तो तो कबूरी करो और जो तो दापोट देखा हो आमर अल्लाह बोल लें आमी रॉब भी शबे कुछ ना दिच्छी तुरा धंशे रस्ता यासी दुनिया ये धंशो हो बे परो कले हो तो देर जन्नो धंशो निभार जाओ अल्लाह रब रमीनेर परे बोल चें शम के बे दुई टा पॉइंट बोले अरेक्� اللہ بلچنا سمع بیہم و ابسر یوم یاتون نالاکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین اللہ بلچن شدین تا در چوک دیے تارا دیکھے فیل بے شدین تارا کان دے شرا اس پوشٹو شنے فیل بے کن تو ای کان دیے شنا سوک دیے دیکھا ای کنو کاز دی بینا اللہ بلچن لیکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین او در کسے ہزار کس بولار پورے 
আমাদের ব্যাপারেও এখন একটা শ্রেণী বলে হুজুররা কি ওয়াজ করে খালি তো পরকালের ভয় দেখায় দেখায় আর ওই হিসাব দিবসের ভয় দেখায় দেখায় মানুষের দুনিয়ার মধ্যে কোন রকম কিছুর মধ্যে রাখে নাই কোন কিছুর কথা বলে না আপনাদের কাজই তো খালি পরকালের ভয় দেখায় দেখায় লোকগুলারে আপনাদের দলে ফিরানো ইসলামের দলে ফিরানো ধর বান্ধব বানায় রাখা বলে কিনা পরকালের ভয় কেমতের দিবসের ভয় আল্লাহর সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে এই ভয় দেখায় নাকি আমরা মানুষদেরকে ধর্মান্দ বানায় রাখছি আল্লাহ বলছেন আজকে তোমাদেরকে আল্লাহ ভালো করে দেখায় দিবেন ভালো করে শুনাই দিবেন শুনানোর পরে দেখার পরে বুঝবে হায় হায় ঠিকই তো বলা হয়েছিল কে আমত নামক তো একটা দিন আছে হিসাব তো একদিন দিতে হবে দুনিয়ার সব কাজ তো ওই দিবসকে টার্গেট করেই করতে হবে আজকে তারা দেখে ফেলবে কিন্তু ওই দিন যে তারা অস্বীকার করেছিল ওই অস্বীকার করার কারণে আজকে তাদের ধ্বংস ছাড়া কপালে আর কিছুই জুটবে না খুব সাবধান হতে হবে এই জন্য প্রিয় ভাইরা এরপরে আরেক শ্রেণীর ধ্বংসের কথা আল্লাহ বলছেন যারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে আল্লাহ রবুল আলমিনের ব্যাপারে বানিয়ে কথা বলে মিথ্যা কথা বলে আল্লাহ বলছেন ফাইয়াদ মাগুহু আল্লাহ ওই দিন তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবেন জাহেক তাদেরকে নিশ্চিন্ন করে দিবেন যেই কথা আমার আল্লাহ বলেন নাই ওই কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করে নিজেরা অশ্লীলতা করে নিজেরা বেহায়া মনে করে আবার বলে আমার আল্লাহ তো এটা নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ বলছেন এত বড় ধূর্ত এত বড় মিথ্যুক অপবাদ দেয় আল্লাহ ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন সহ্য করবেন না ফাইয়াদ মাগহু তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করবেন এরপরে জাহেদ তাদের কাল নিশ্চিন্ন করে দিবেন সুতরাং যেই কথা বলবো আল্লাহর ব্যাপারে কোরআন সুন্নার ব্যাপারে বড় বেশি ভেবে চিনতে বলতে হবে মানুষ মাত্রই কেবলমাত্র কিছু জ্ঞান অর্জন করছি আর আমি বড় মুফতি সাহেব হয়ে গেছি এই রকম টেন্ডেন্সি যেন না হয় কি না আমাদের তো ঘরে ঘরে মুফতি না আমাদের কেউ পানপট্টি দিয়ে নামের আগে বাবারে আল্লাহ মতো দাহর আন্তর্জাতিক খেতাবালি সম্পন্ন দেশি গেলাম দুইটা সৌদি আরব ইন্ডিয়া বাংলাদেশ আমি বলে আন্তর্জাতিক আন্দাজি একটা কথা বললে হয় নাকি এই পানপট্টি দিতে কেটা বলছে মুফতি আরে বাবারে বাবা মুফতি তো ঘরে ঘরে এত সহজ মুক্তি হওয়া এলাকার মানুষের স্বীকৃতি লাগবে মহল্লার মানুষের স্বীকৃতি আপনি পরে আসতে পারেন ইফতা ইফতা পড়লেই মুক্তি হয়ে যাওয়া যায় না তো সহজ না এলাকার মানুষের আস্থা লাগবে লোকজন বলবে যে এই লোক মাসলা দেন মাসলা শুনতে শুনতে মনে হয়েছে যে না তার মাসলা তো সহি আস্থা রাখা যায় মানুষ মুক্তি বলবে আমি নিজের নামের আগে জীবনেও মুক্তি লিখলাম না পানপট্টি দিয়ে মুক্তি লেখে দিচ্ছে না আপনারা হজরত মাওলানা কারি হাফেজ মুফতি মাওলানা মহাদেজ মোফাসির ইনি বাবারে বাবা অযথা এত ডিগ্রি দেওয়ার দরকার নাই প্রিয় ভাইরা খুব সাবধান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহর ব্যাপারে যদি মিথ্যারোপ করো আর মুফতি হওয়া এত কঠিন এর থেকে কঠিন কিচ্ছু নাই দুনিয়াতে কেমন করে কঠিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজে বলেছেন আল্লাহ তোমাদের কাছে ফতুয়া দিচ্ছেন কি বলছেন আল্লাহ আল্লাহ তোমাদের কাছে ফতুয়া দিচ্ছেন এখন মুফতি মানে কি একটু অনুভব করেন আল্লাহ ফতুয়া দিছেন আল্লাহর রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে দুনিয়ার বুকে আল্লাহ রাবুলমিন আপনাকে খলিফা করছেন আপনি আল্লাহর বিধি বিধানের চূড়ান্তটা বুঝে আপনি দস্তখত করতেছেন যে আল্লাহর বিধি বিধানে এটা আমি সই করে দিলাম কি যাতা কথা আমার আপনার মতো এরকম সুনাপুটির কাজ এই সাবজেক্টে বিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর লেগে থেকে মাহের হওয়ার পরেও অনেক আকাবের আমাদের আছেন যারা নিজের নামের আগে নাচিজ লেখেন গোলাম লেখেন খাকসার লেখেন আর আমরা সব মুফতির বাজার হয়ে গেছি আমরা চিন্তা করছি আমার নামের আগে যদি আমি মুফতি না দেই আমার নামের আগে মুফাসেরই না দেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্নই না দেই তাইলে আমার আবার একটা ওয়েট বাড়লো নাকি আরে ভাই ওয়েট তো এইগুলো নামের আগে লকব দিয়ে পারে না ওয়েট আলা একটা লোক তো কয়েকদিন আগে মরে গেল এর নামের আগে যে ডিগ্রি ওরে বাবা রে বাবা রে বাবা ডিগ্রির কোনো শেষ নাই পড়তে 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 শেষে নাম এইটুকু কিলা 
ডিগ্রি দিয়ে লাভ আছে যে সকল আকীদার কথা বলে গেছে এগুলো আকীদা যদি কেউ বিশ্বাস করে তার ইমান থাকবে একে তো বাইসে থাকতে ইমান নষ্ট করছে মরেও ইমান নষ্ট করতেছে যে বলবে উনি মরে গেছে তারও ইমান থাকবে না উনি আল্লাহর কাছে দিদারে গেছে मानुषे खराब हर कि एक कथा जथेष बोझा जाए शयतान तर मतार मध्य मुते दी अच्छा बोलें तो আমরা যে বলি এই যে হজরতে ফাতে মারা দিয়ে আল্লাহ তালা না বলি না আমরা উম্মাহাতুল মিনিন কিন্তু কেবলমাত্র নবীজের স্ত্রীরা এই মা ফাতে মা শব্দটাও ব্যবহার করা শুরু করা হয়েছে শিয়ারা কারা শিয়ারা উনি কি আমাদের মা নাকি মা ফাতে মা আমরা কি বলবো সাইয়েদাত নিসা ইয়া হালিল জান্নাত ফাতেমা নারীদের সর্দারিনী ফাতে মারা দিয়ে আল্লাহ তালা না নবী কন্যা ঠিক কি না মা কে মা আয়েশা दरकार डाटर जीवन मध्य पढ़ जिलानी बिस्मिल्ला आल्ला आसमान लोक आसेना भारत फ 
فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الله رب العالمين شرب شيسة تيمان جائدات بشد قربت بلا قرب زين الله حبيب محمد صلى الله عليه وسلم تار دا پر الله رب العالمين بلچين اے رسول اپنی بولن قل انما انا بشر مثلكم تما در مدد زیر کم کرے مائر گربتے کے دنیا بکے مانوش بھومشت ہوئے سے امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوئی پکریا تے تو تما در مدد سے جی امی تما در مدد چھوٹو چلام شیشو چلام امی تما در مدد کشور ہوئے سے امی تما در مدد برو ہوئے سے ایر کم تو نوئی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیج بسر بوئے سے نبو تیر کم ایک جن ٹک بو گے زبو کسمان تکے نمی سے جی कुम नॉय बोरों मौका रे ये पुरी वैसे ही बोरो हुआ अमी एक जोन मानुष तो मैं देर कसे जानती हूँ किंतु मोने करो ना तुम राहुल जर कुम मानुष मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ही रुको मैं मानुष ना ना अल्लाह बोलते नहीं यू है इलाहिया अन्नमा इलाहु कुम इलाहु वाहिद तो अबे मुहम्मद सल्लम محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادران کو نو مانوش نون انہی ایمون مانوش جی مانوش ایر پتی اللہ رب کو تکے وہی ایشے سے جی یو ہیر بھار کے او شجو کرتے پارتو نا جی یو ہیر لوٹنے وار کموتا کرو چھلو نا اللہ بلچن محمد تو ماں دیر مدد دیکھے ہیر کم مانوشی جب برو ہوار پرے ہمی اللہ تکے ایمون اسپیشال بنائی تھی ایمون دھرو نیر تار مدد دیا ہمی اللہ رب العالمین کموتا دیئے سی ہمی اللہ ایمون اپو جکتو تا تکے دیئے سی یو حائی لئی تار پتی ہمی اللہ رب کو تکے وہی ایشتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیٹ دھارون کرتے پر رزن تو بے جنے رکھو تم را انما الہو کم الہو واحد تو ما در الہ کن تو ایک جو نیچے الہ چن اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایر ای وہیر بھا ای وزندہ ایت تو مجھ جو دا دور کرو نے مونے کرو نا جے محمد ایک جو نیلہ اللہ بھانگائی دی چن قبود دار محمد اللہ رعب ایبن تر رسول تینی جو تو برو ای بھاری بہن کرو نیتا اللہ رب اکتے کے دوا کین تو الہ تو ما در ایک جو نی ٹھیک نا اللہ رب العالمین بشد دو کر اچھے نیمان الہ حکم الہ واحد تو ما در الہ کین تو ایک جو تم را پان پٹی دیتے دیتے نو بی کے ایک تم نو بی کے اللہ پٹ جائے نیے سو لے زے ہونا امرا کین تو نو بی رے پان پٹی دیتے دیتے اللہ پٹ جائے نیے سو لے گے چی امرا اللہ سب جگہ حضر نظر امرا نو بی ہو سب جگہ حضر نظر بولن سبحان اللہ سبحان اللہ نعوذ باللہ پریو بائی دا اے رکم کرے ہمارا در ایمان چوری کرے نیچے ہمارا در پریو بائی دا اللہ جنب بلچین الہ حکم गाय बेर मलिक शे अल्लाह शे कहने नो बीर कोनो अंशनाएँ तो तो तू को आसे जो तो तू को हमारा अल्लाह दी सें बस ये जो नल्ला ईमान भी शुद्ध करे बोलते सें फस्तकी मु इलाही ही वस्तक फिरु तुम रे इरु पर इस्तेकाम उठ को आर किचु चाहिते होले अल्लाह कसे चेओ कोमा अल्लाह कसे चेओ नो बीर कसे नॉ اللہ تا در جنب بلچن وویل اللی المشرکین ترائی مشرک ار مشرک در پوری نوٹی بھایا بہا تا در کمی دھم شکرے دیبو شترانگ پریو بھائرہ اما در آج کر جے مول پروتی پاد دو بھی شوئی اللہ کستے کے جے شکل وائل امرا شن لام ار ایک بار ساماری کرے دے مونے تھاک بینا تا چھارا پتھوم امرا دھنگ شو تکے باستے چاہے اللہ بلچن میتھا با دی دیر جنب دھنگ شو ایر پر اللہ بلچن دھنگ شو جارا مانوشیر پیچھو نے ایبن شام نے اپو باد دے تین نمبر ای دھنگ شو تا دیر جنب جارا تا دیر شمپت کوکی گو تو کرے کنو دان خوائرات کرے نا چان نمبر دھنگ شو تا دیر جنب جارا ہو چھے تا छोए नंबर ढंग से कादर जन्नो जरा पुरी मापे कम दे आए जरा ओजों ने नित्यर मिजानेर पल्लर मुद्दे कम बेची करे शास्त्र नंबर ढंग से कादर जन्नो तादर जन्नो जरा मिथ्यारोप करे एवं किया मोते दिवोष के वशी क्या करे वो इदिन देखा र परे बुझ बे किंतु इ देखा ही कोनो काजाज बेना एर परे ढंग से तादर जन्नो जरा नीज हते अल्लाह 
ফয়সালা গুলো নিজেই লেখতেছেন দল ভারী করতেছেন এর দ্বারা আল্লাহ বলেন তাদের জন্য ধ্বংস হই দিন যারা মহান দিবসের অফিস উপস্থিতিকে অস্বীকার করে এরপরের ধ্বংস যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে এরপরের ধ্বংস তাদের জন্য যারা আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে মনে করে এগুলো অনর্থক বানানো হয়েছে এইগুলা এমনি এমনি হুদাহুদি আইছে আল্লাহ বলেন যারা এই ধারণা করবে তাদের জন্য ধ্বংস আরেকটা ধ্বংস যেটা বলে শুরু করেছিলাম যারা নিজেদের অন্তরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শরণ থেকে দূরে সরায় রাখে আল্লাহর শরণ যদি থাকে বাকি সব ধ্বংসের কথা মনে থাকবে আর আল্লাহর শরণ থেকে গা ফেল থাকলে একটা ধ্বংসের কথা আর মনে থাকবে না সর্বশেষ যারা আল্লাহর সাথে শরিক করে তাদের জন্য তুরন্ত ধ্বংস আল্লাহ রাবুল আমিন এই ধ্বংসের বুঝগুলোকে নিয়ে এখান থেকে বেঁচে আমাদেরকে সঠিকভাবে আমল করে নতুন একটি বছরে ভালো মানুষ হিসাবে আমাদের যেন এটা ইমানি বছর হয় আমাদের যেন এটা আল্লাহকে পাওয়ার বছর হয় আল্লাহ রাবুল আলামিনের কাছাকাছি যাওয়া বছর যেন আমাদের জন্য হয় সেই রকম মন মানসিকতা এবং আচরণ আমল করা তো ফিক দান করুক বলেন আল্লাহ আমিন